चंदन की लकड़ी लगता है किसी बड़े मुर्गे का चिता है पर इसे बुझाऊं कैसे सदियों से अच्छाई और बुराई के बीच जंग होती रही अच्छाई ने बुराई पर जीत हासिल की लेकिन बुराई का अंत नहीं हो पाए आज भी शैतान हमारे आसपास ही होता है और हमसे गुनाह करवाता रहता है उस रात पटना की रहने वाली शालिनी अपने घर लौट रही थी जरा से भी सिविक सेंस नहीं है बीच रास्ते में कुछ भी रख देते हैं। गाड़ी को क्या हो गया अभी तक तो ठीक चल रही थी ये जाम कैसे हो गई मैं जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा हाँ, मैं करूंगी जो बोलोगी वो करूंगी चलो गाड़ी में बैठ जाओ
अब गाड़ी चलाओ सामने वो आदमी दिख रहा है चढ़ा दो उस पर गाड़ी तुम मार डालो उसे तुम्हारे हाथ में है मारो या मरो छोड़ दो यही देखो मुझे घर जाने दो छोड़ दो तो छोड़ दो मुझे किसी अपने करीबी इंसान के पास तो अभी छुटकारा पाओगी मुझसे अपनी मुक्ति के लिए तुम्हें अपने किसी खास इंसान के पास छोड़ना होगा मुझे अपने किसी करीबी को दे दो रोहन और मैं ऑफिस में साथ साथ काम करते थे धीरे धीरे हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसको सुनने के बाद मैं कई दिन तक सो नहीं पाया था उसकी सिस्टर की फ्रेंड शालिनी को एक ऐसा बॉक्स मिला था जिसने उसकी नहीं कई लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था उस शैतान से पीछा छुड़ाने के लिए शालिनी ने मोनिका को चुना मोनिका उसकी बेस्ट फ्रेंड थी मजबूरी में ही सही पर उस शैतान को शालिनी ने मोनिका के हवाले कर दिया हुआ शालिनी तू तो ठीक तो है ना हाँ मैं ठीक हूँ वो उससे मिली नहीं थी ना इतने दिनों से इसलिए मिलने चली आई देव बहुत अच्छा किया ऐसे ही आती रहा करो मैं तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनवाती हूँ हाँ और बता कैसी है मैं ठीक हूँ मोनिका वो मैं तेरे बर्थडे पे नहीं आ सकी हुँ? क्या ना मम्मी पापा से मिलने चली गई थी सॉरी सॉरी वॉरी ठीक है लेकिन मेरा बर्थडे गिफ्ट है लाई हो ना लाई है तो दे फिर
रजनी त्रिपाठी आपको एक खून के सिलसिले में गिरफ्तार किया जाता है क्या मौका है वारदात पर आपकी गाड़ी मिली है और आसपास आपके फिंगरप्रिंट्स भी मिले आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा लेकिन मेरी बात तो सुनिए सर सर मेरी बात तो सुनिए अचानक तुम्हें क्या हुआ दीदी वहां तो कोई भी नहीं है नहीं वहां है वहां है मा। वहां मेरा यकीन कीजिए वहां कोई था और तब तब मैं खुद भी था जब तक तुम ये भूत प्रेत की कहानियां पढ़ती रहोगी ना तब तक तुम्हें ऐसे ही डरावने खाया लाते रहेंगे वहां सच में वहां पर कोई था मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अभी सो जाओ फिर सुबह उठ पढ़ लेना चलो चल Uh... 
से बचना चाहती हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो की जान लेगी छोड़ दे छोड़ दे बिच्छो जा छोड़ दे से काम किया है वैसे तुम सबसे ज्यादा प्यार किसे करती हो जो बक्सा तुम्हें शालिनी ने दिया है वो बक्सा तुम रोहन को दे दो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और फिर तुम आजाद हो हमारे घर में बिच्छू आया कहां से जो बक्सा तुम्हें शालिनी ने दिया है वो बक्सा तुम रोहन को दे दो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा दीदी आओ दीदी अब तबीयत ठीक है आपकी क्या हुआ दीदी पीछे क्या देख रही हो आप यहां पर कोई नहीं है कुछ नहीं कुछ तो जरूर सोच रही हो दीदी आप <laughs> कुछ नहीं बस यही सोच रही थी कि हमारी सुमन 
बहुत अच्छी थी बेचारी हाँ दीदी दुख तो मुझे भी हो रहा है सब भगवान की मर्जी है हम कर भी क्या सकते हैं ये क्या है दीदी मेरे लिए लाइयो गिटार के तार और प्लेक्टम रखने के लिए तो एकदम एंटीक लग रहा है शानी की तरह मोनिका भी मजबूर थी उसने अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसा फैसला लिया जो बहुत ही चौंकाने वाला था उसने फिर सगे भाई रोहन की जिंदगी में उस शैतान को ट्रांसफर कर दिया रोहन एक शरीफ इंसान था उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है जिंदा रहना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो नहीं तो आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा बोलो क्या करना है खून करना है मुझसे और कुछ भी बोल दीजिए मैं करूंगा मगर मैं खून नहीं कर सकता तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ मैं करूंगा आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा खून भी करूंगा बताइए किसका खून करना अपनी माँ का उस शैतान की बात सुनकर रोहन को तो एक बार भी विश्वास नहीं हुआ था वो शैतान रोहन से इतना बुरा काम करवाना चाहता था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता रोहन के पास दो चॉइस थे एक तो अपनी माँ को मार डाले या खुद मर जाए वो कश्मकश में था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे से नहीं होगा मैं अपनी मां को नहीं मार सकता भले ही मेरी जान चली जाए
दीदी रोहन नहीं चाकू तुम्हारे हाथ में ये कौन है तुरंत अपनी माँ को मंदिर वाले कमरे में लेकर जाओ उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है जल्दी करो अरे लेकिन मंदिर में क्यों माँ आप जल्दी चलिए वक्त कम है कम है मैं आपको सब समझा दूंगी आप आइए मेरे मुझे साथ। बताओ तो कुछ माँ चलो मैं आपको सब समझा दूंगी मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था रोहन रोहन मत रो रोहन मेरी वजह से ही तुम ये गुनाह करने जा रहे थे मैंने ही उस भूत को तुम्हारे पास छोड़ा था अपनी अपनी जान बचाने के लिए लेकिन लेकिन जब मैंने तुम्हें वो जब मैंने तुम्हें वो बक्सा दिया तो मुझे एहसास हुआ कि वो भूत भी तुमसे वही करवाएगा जो उसने मुझसे मेरी दोस्त शालिनी से करवाया इसलिए मैंने इसका हल ढूंढने की कोशिश की और और तब मुझे ये बाबा मिल गए और हाँ ये भूत आम नहीं है ये शैतान है और शैतान कभी नष्ट नहीं होता लेकिन ये शैतान हमारे पीछे क्यों पड़ा है हमने किसी का क्या बिगाड़ा है ये हमसे क्यों गुना कराना चाहता है शैतान का काम है दुनिया में बुराई और आतंक फैलाना कभी दंगे करवा के कभी युद्ध के द्वारा कभी मानव जाति का सर्वनाश मानव के हाथों करवा कर वो जीवित रह बुराई को शक्तिशाली बनाता है इसलिए वो खुद भी शक्तिशाली हो जाता है अब सिर्फ एक ही रास्ता है शैतान को काबू में करना होगा लेकिन कैसे वो तो बहुत ताकतवर है उस शैतान को वही कैद कर सकता है जिसने सारी जिंदगी कभी पाप नहीं किया हो और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो मैं? हाँ सिर्फ तुम क्योंकि मेरी विद्या कहती है तुम एक पवित्र व्यक्ति हो बुराई को खत्म करने के लिए अच्छाई को ही आना होगा ये लो ये साधारण रुद्राक्ष की माला नहीं है महादेव का आशीर्वाद है इस रुद्राक्ष की माला से उस शैतान को कैद कर सकते हैं अभी से ठीक एक घंटे बाद ब्रह्म मुहूर्त होगा तब बिना किसी डर भय के जीवन और मृत्यु की परवाह किए बगैर अगर तुमने इस रुद्राक्ष की माला को उस शैतान के गले में डाल दिया तो वो शैतान फिर उस डब्बे में कैद हो जाएगा जाओ बच्चा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है अब देर मत करो और उस बक्से को जल्दी से खोजो अब मैं ज्यादा देर तक उस शैतान को रोक नहीं सकता अब मेरे कमंडल का भी मंत्री जल प्रभाव नहीं कर रहा है जाओ जल्दी अगर तू शैतान है तो मैं भी महादेव का भक्त हूं जाओ जल्दी दीदी आप इधर देखो मैं इधर देखता हूं दीदी सिर्फ पचास मिनट बचे हैं जल्दी ढूंढो माता रानी मेरे बच्चों की चर्चा करो
प्रभु देव सिद्धि मही दिए उन्होंने प्रचुतिया ओम पूर्व पुवसु तत्सवित भरेरम भर गोते वसे धीमाई धीओ इको न प्रचोदिया ओम भूर भुवस्व तत्सवितुर वरेण्यम हर गोते वसे धीमाई धीओ इको न प्रचोदिया ये तो बाबा की आवाज है दीदी आप यहाँ बॉक्स ढूंढो मैं देख के आता हूँ ये तो गया अब तेरी बारी है प्लीज मेरी मदद करो भाई साहब प्लीज प्लीज भाई साहब ये क्या है दीदी मेरे लिए लाइयो गिटार के तार और प्लेक्टम रखने के लिए पता चली गया कि मुझे कैसे कैद करना है, लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम और तुम्हारा भाई मुझे कभी कैद नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भाई को भी मार दूँगा। चली गया कि मुझे कैसे कैद करना है, लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम और तुम्हारा भाई मुझे कभी कैद नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भाई को भी मार दूँगा।
Zhao. मोनिका की हिम्मत की वजह से वो शैतान फिर उस बक्से में कैद हो गया। उन्होंने उस शैतान को बहुत दूर जाके गाड़ दिया ताकि फ्यूचर में वो फिर किसी और को परेशान न कर सके। उनका मानना था कि उस शैतान कभी मिट नहीं सकता, वो सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है। उन्होंने ओगड़ बाबा के मार्ग दर्शन से उस शै पर हम कभी उस बुरी घटना के बारे में बात नहीं करते। आत्माएं या भूत कई प्रकार के होते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें ये पता ही नहीं चलता कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें ये मालूम तो होता है कि उनकी मृत्यु हो गई है, परंतु उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, और और यदि इन्हें शक्ति प्राप्त हो जाए, तो ये इंसानों को डराने, तंग करने और यहाँ तक कि उन्हें मृत्यु के कगार तक ले जाने की कोशिश करती हैं, और कई बार ये कामयाब भी होती हैं, जैसा कि आपने इस एपिसोड में देखा, और इस प्रकार की आत्माएं काफी शक्तिशाली और खतरनाक होती हैं। यदि आपको अपने घर में हिम्मत रखिए सुरक्षित रहिए